ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு குக்கீஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து கிட்ஸுக்கு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுக்கலாம் இது வந்து நார்மல் குக்கி மாதிரி இல்லாமல் எக்லெஸில் பண்ண போகிறோம் சோளமாக வச்சு பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜேஎஸ் கிச்சனை வந்து எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆலு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ மறக்காமல் எல்லோரும் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு கப் வந்து மாவு எடுக்க போகிறேன் இப்போது ஒரு கப் வந்து ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் ஜாவ ஃப்ளோர் அதாவது சோள மாவு இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு மாதிரி க்ரம்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை புருடு மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா சலிச்சு எடுத்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து எல்லாமே ஈவனாக வந்து ஒரே மாதிரி டெக்ஸ்டைல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இதுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப்புக்கு வந்து ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளம் வந்து போதும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் தான் கண்டிப்பாக போடணுன்ட்டு இல்லை நீங்கள் எந்த சுகர் வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மில்க் பவுடர் எடுக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் சோளமாக வந்து கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மில்க் பவுடர் மில்க்கெல்லாம் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு தெரியாது குக்கீஸோட ஃப்ளேவர் ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் அதாவது வந்து கோகோனட் அதாவது தேங்காய் வந்து காய வச்ச மாதிரி இருக்கும் அது நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து கீ வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறேன் கீ இல்லைன்னு நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் இது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் கீ போட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு அரோமாவாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணும்போதே ஸோ கண்டிப்பாக பட்டரும் போடலாம் கீயும் போடலாம் ரெண்டில் எது வேணால் போடலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் மில்க் வந்து நான் என்னோடய ஒரு கப்புக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் எனக்கு எடுத்துச்சு ஸோ அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா காடமம் பவுடர் அதாவது ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னுமே வந்து ஃபைன் பவுடராக போட்டாலும் ஓகே எங்கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபைன் பவுடராக போட்டுக்கோங்க இப்போது எல்லாமே நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நான் வந்து நல்லாவே வந்து எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கான்னு நான் எப்படி பார்க்க போகிறேன்னா ஒரு உருண்டு பிடிச்சி அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா சோளமாகவே வந்து இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு இப்போ அதையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதில் வந்து நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து சாக்கோ சிப் ஆட் பண்ண போகிறேன் சாக்கோ சிப் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் சாக்கோ சிப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதுலேயே சாக்கோ சிப்பு போடலாம் நட்ஸும் போடலாம் எல்லாமே நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நான் வந்து குக்கி ட்ரேயில் வந்து ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன் இந்த ஷீட் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷீட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பட்டர் ஆர் கீ வந்து அந்த ட்ரேயில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து குக்கி கட்டர் இருந்தால் குக்கி கட்டரில் கூட பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி குக்கி கட்டரில் பண்ணதை போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த குக்கி வந்து அது வந்து வீட் ராகி குக்கீஸ் போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து நான் சும்மா பால் பண்ணி சென்டரில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ஈஸியாக பண்ண முடியும்
நீங்கள் வந்து சைஸ் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குட்டி குட்டியாக பண்ணுறேன் ஸோ குழந்தைங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு இப்போது நான் அவன் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெண்டு ட்ரேவே வந்து வச்சிடுறேன் அவனுக்குள்ளே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டியில் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துச்சு ஒவ்வொரு அவனில் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி குக் ஆகும் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் வந்து ஒரு ட்ரே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு இன்னொரு ட்ரே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டார்க் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க எந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு ஒரு லாங் ட்ரே இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து டார்க் ஆகிடுச்சு பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவரில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு அவனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்